ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மண்டே மார்னிங் ஸோ இங்கே நான் மார்னிங் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து கப்பை சுர குடிநீர் அது வந்து எங்கள் அம்மா போட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக போட்டது நான் போட்டேன் ரொம்ப கசப்பு என்னால் குடிக்கவே முடியல வாமிட் எடுத்து கீழே தான் கொட்டுனேன் அதை ஸோ இன்றைக்கி வந்து அம்மா போட்டு கொடுத்தாங்க அது வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கணும்னு சொன்னாங்க ஸோ எல்லாருமே எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேருமே குடித்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன பண்ணோன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு இட்லி அம்மா மாவை அரைச்சி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இட்லி அண்ட் மல்லி சட்னி கொத்தமல்லி நிறையா இருந்தனால மல்லி சட்னி செஞ்சாச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக தெரியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு மல்லி சட்னி செஞ்சு காட்டுறேன் ஓகே அதுக்கிடையில் வந்து இன்றைக்கி தியா குட்டி தான் வந்து எனக்கு ஃபுல் ஹெல்ப்பு ஸோ என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா வெண்டக்காவை நறுக்கி கொடுத்துருக்கா பூஷ்ணிக்காவையும் நறுக்கி கொடுத்துருக்கா ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து பாப்பா தான் நறுக்கி கொடுத்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்யூட்டாக நறுக்கியிருக்கான்னு ஸோ அவளுக்காகவே வந்து இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக சரி அவள் இந்த அளவுக்கு பெருசாக நறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ அதனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு இந்த வெண்டக்காய் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து சரி இதை வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெண்டக்காய் இது ஒரு அரை கிலோ வெண்டக்காய் இருக்கும் அதை வந்து இப்படி போட்டாச்சு ஸோ நல்லா டார்க் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இது வதக்க வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கிடையில் இதில் ஒரு சின்ன வேலை நம்ம செய்யணும் ஒரே நிமிஷம் நான் அதை எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ இதில் என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன் ஓகே சக்கரை சேர்த்துட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து இது நல்லா கேரமலைஸ் ஆகிடும் அதுக்காக தான் ஸோ நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படியே வதக்கிட்டு அப்புறம் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடுறேன் ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் வந்து இப்படியே சாட்டே பண்ணேன் நான் ஓகே இப்போ வந்து நான் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது சிம்லேயே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இது நல்லா வந்து டார்க் ஆனதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கினஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுகர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சால்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கினஸ்லாம் வந்துட்டு போயிடும் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிடையாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதே பேன்லேயே தான் நம்ம வந்து மசாலாஸ் போட போகிறோம் ஸோ இது வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இந்த பேனில் வந்து மாற்றி வச்சுட்டேன் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கிடையில் நான் வந்து இங்கே பூஷ்ணிக்கா சாம்பார் வச்சாச்சு ஸோ இது பொரியல் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு ரசம் வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா ரைஸ் மட்டும் வச்சா இன்றைக்கி எனக்கு குக்கிங் முடிஞ்சது டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சுங்க சரி ஓகே ஸோ இந்த பேன் ஹீட் ஆகட்டும் ஓகே இந்த ஆயிலும் ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வெண்டைக்காய் வதக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் இப்போ இதில் வந்து ஜீரகம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சத்தூள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் கொரியாண்டர் பவுடர் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் கிட்ட ஆட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்தலைன்னா திரும்ப கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நல்லா கலந்துட போகிறோம் ஓகே இது கூட நான் வந்து துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ண
செம்மையா இருக்குங்க சோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் வந்து வெண்டக்கா மட்டும் வந்து நல்ல ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட இல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே நீங்க வந்து நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் பிஸ்க் எல்லாம் போ ஐ மீன் சாரி எண்ணெய் பிஸ்க் இல்ல அந்த கம்மினஸ் எல்லாம் போற வரைக்கும் மட்டும் இருந்தா போதும் மித்தபடி ஆசம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இனிமே இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நான் வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி வந்து காய் ரெடி ரசம் ரெடி சாம்பார் ரெடி ஸோ ஒரு ரைஸ் மட்டும் வைக்கணும் இப்போ அதை தான் வைக்க போகிறேன் பட் அதுக்கு இடையில் அப்படியே உங்களுக்கு என்னோட கிச்சனோட ஒரு ஓவர் வியூ காட்டணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இங்கே பார்த்திங்களா ஸோ காலையில் இவ்வளோ பாத்திரம் கழுவிருப்பேங்க அதுக்கப்புறம் விழுந்த பாத்திரம் இது ஐயோ என்னால் முடியல ஆக்சுவலாக எனக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ஆகுது தட் இஸ் க பாத்திரம் வந்துட்டு தேய்க்கிறது அடிக்கடி இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா நிறையா டிஷ்ஷஸ் குக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையெல்லாம் வந்து தோல் உறிஞ்ச ஒரு மாதிரி டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்டு பாவம் இத்தனை பாத்திரம்லாம் வச்சு அவர்னால் கழுவ முடியாது ஸோ ரெண்டு ஷாப்பிங் போர்டு இருக்குது ஒரு குக்கர் நான் மூணு பேன் கடக்கு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் இதை மட்டும் நான் கழுவி வச்சிட்டோம்னா சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா விழுகிற பாத்திரத்தை அவர் கழுவி வச்சிருவார் ஸோ அதே போல் இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் நிறையாவே வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு சட்னியும் நிறையாவே பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நைட் வந்து பசங்களுக்கு அதே கொடுத்துருவேன் ஏன்னா நேற்று நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேவலமாக திட்டு வாங்கினேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்கிற முமரத்தில் டைம் போனதே தெரியல மணி வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆகிடுச்சி செம்ம திட்டு அதுக்கப்புறம் அம்மாவே வந்து பசங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அந்த தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து சட்னியும் ரெடி பண்ணியாச்சு சாம்பாரும் நிறையா வச்சாச்சு ஸோ இட்லி மட்டும் ஊற்றி கொடுத்துட்டா வேலை முடிச்சது ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்னோடய கிச்சன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ கிச்சன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாத்திரம்லாம் கழுவி இங்கே கவுத்தி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ரைஸ் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ரைஸ் ரெடி ஆனோடனே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வீடெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃபேன் அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அதை ஹஸ்பண்ட் நான் பசங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஈவினிங் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு சாம்பார் வந்து ரீஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மத்தியானம் வச்ச சாம்பார் தான் இது ஸோ நைட்டுக்கு வந்துட்டு தோசை ஏதாவது ஊற்றிக்கணும் அப்புறம் சட்னியும் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா மத்தியானத்துலேருந்து செம்ம ஒர்க்குங்க ஆக்சுவலாக நாளைக்கு சித்திரக்கண்ணிங்கிறது எங்களுக்கு மறந்துருச்சு பட் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சி வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன் சரி அவர் வந்து பச குட்டீஸ் ரெண்டு பேர் மாமனார் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுற கேப்பில் நான் வந்து கதவு ஜன்னல்லாம் வந்து தொடச்சி விட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து கிச்சன் டூர் போடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை பட் என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய கிச்சனுக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த லைனர்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்ஸாக தான் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் பட் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போது லாக்ட் எதுவுமே எனக்கு டெலிவரி ஆகலை ஸோ ஓகே பட் தென் ஸ்டில் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப நாளாகவே வந்துட்டு நான் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு விஷயந்தான் இந்த டூ ஆர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா இருக்கிறதுல இருக்கிறத வச்சே வந்து கொஞ்சம் அப்படி அப்படி இப்படி 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 அசம்பிள் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மத்தியானத்தோட பாத்திரங்கள் இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் இப்போ அடுக்கணும் அடுக்கிட்டு மார்னிங்கே வந்து டூர் போடணும்னு நினச்சி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ தியா குட்டி என்ன ஹெல்ப் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அழகாக வந்து மத்தியானம் எனக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துச்சு ப்ளஸ் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்துட்டு ஃபேன் க்ளீன் பண்ண போது கூட அந்த ஆயில் ஸ்ப்ரே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறது அப்புறம் லிக்விட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறது தண்ணியில் துணி நினச்சி தர்றது அந்த மாதிரி கொடுக்க 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 எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஹிம்னேஷ் என்ன பண்ணான்னா என் கூட கிச்சனில் ஃபுல்லாக அவன் தாங்க தொடச்சி விட்டான் ஸோ
செம்மையா வளர்ந்துருச்சு கட் பண்ண கட் பண்ண கூடாதுன்னு அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்துட்டு ஆண்டி கட் பண்ணாதீங்க தியாவோட ஹேரை நேச்சுரலாக வந்து தலை விரிச்சு போட்டே தான் இருப்பா ஸோ தலை கட்டு இல்லாட்டி நான் வந்து ஹேர் கட் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னேன் அந்த பாவத்துக்கு எல்லாரும் ஃபோன் இவ இவ ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருப்பா போல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அதனால அவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி நோ ப்ளீஸ் அவளுக்கோட ஹேர் கட் பண்ணாதீங்க அப்படின்லாம் வந்து அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் ஏன்னா அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே வச்சு அவகிட்ட தான் லாங் ஹேர் இருக்கு இல்லை பாப்பா ம் சரி ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ இன்றைக்கி எல்லாம் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் எல்கேஜிலேருந்து சத்தமாக சொன்னால் தான் கேட்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இவன் எல்கேஜிலேருந்தே இவங்க ரெண்டு பேரோட தொல்லை தாங்க முடியாதுங்க தியா வரலனா அவள் ஓவராக அழுவா அவள் வரலனா இவ ஒரு வழி ஆயிடுவா ஸோ அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் காட் இப்போ ஃபோர் இயர்ஸாக வந்துட்டு அவங்க கூடியே தான் இருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறது லைஃப் லாங் வந்துட்டு இவங்க இந்த மாதிரி குட்டீஸோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் வந்து நீடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட விருப்பம் ஓகே சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நாங்கள் க்ளீன் பண்ணதில் செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டோம் தியா நியூ டயர்டா டயர்ட் இல்லை அவள் மட்டும் எப்போவுமே பிரிஸ்காக இருப்பா நாங்கள்லாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி இதோடு நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நைட் வந்துட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ச டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்க வேண்டியதான் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னும் ஒரு டூ டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் இந்த வீக்குள்ளேயாவது நான் வந்துட்டு கிச்சன் டூவர் போட போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்